Hei! Ei, mutta meillä on jälki tuossa kyllä. Tässä ristivaran koulu alapuolella, niin mitään kato tiellä näkyy Tää? Niin. Niin tota, mä menen tohon kattoo että mihin suuntaan suuntaan se menee, kun kaveris kato tapettiin, tapettiin, tapettiin. Joo. No meipä tulee tuohon, missä pojat se jälleen löyti, niin tota... Katsotaan. Joo. No katsotaan, mitä se tämä näyttää. Tuolta Jussin tuolta puolta mettää. on tullut tosta, no täytyy pieni peruuttoa autolla kattoa. Pitääkö paikkaa? Tässä on ihan selvät jäljet. Oi, miten nätit jäljet on. Näin, Joo! Hehe! Voi perkele. Voi pojan perkele, että minkä mä niitä tekemään. Minä olin jo nukkumaan lähes. Saatana, nämä päivät vanuu vaan koko ajan. Tämä on koko ajan semmonen keskiverto 13 vuotta. Katsotko omalla, se on kuitenkin kylmä aamu, että voi vähän heittää. Ja erausnuri. Pentu. No ne. Tuossa on muusta. Tämä ristivaran koulu alapuolella näkyy märätelee tiellä. No niin, joo. Mennään kentä takaisin. Selvä. Moi. Juha. Tulehän siellä tuomalla märkäjälki näkyy tiellä. Tule. Tule, tule, Severi. Me ei tiedä, että into on. Tule. Kolmas jahtiaamu on tässä käännistymässä. Ja aamu lähti ensin tuossa tyhjä haromisella. Oltiin toisella alueella, sieltä ei saatu mitään järkevää tai aikaiseksi eikä löydetty. Ja tuota, sitten vaihdettiin vähän aluetta, minne lähdetään hakemaan ja jaettiin tuota liinnaus tiet porukalle. Niin tuota, ei me mennyt pitkä, niin pojat Tomppa ja Jussi lähti omalle alueelle, niin näkivät tämmöisellä märällä hiekkatiellä karhujäljet, mitkä tuossa menee. Ei ole varmaankaan kovin, kovin vanhat, niin tässä on tuota 12,5. Tarkka jälki, niin tuota, minkä perään kohta lähettä. Ja passijukot oli valmiina tuolla majalla, niin tehtiin nopea passijako sinne. Ja nyt odotellaan, että kun porukka piässä passipaikoille, niin sitten lasketaan noista Jussin jäpäkoira perään ja ruvetaan pitämään peukkuja, että kohta löydettäisiin myös karhu. Jännän äärellä täl, jälleen kerran, että katsotaan mitä tämä päivä tuo tullessa. No niin. Otetaan vaan liinan kanssa. Tuli tänne. Tuli tänne. Hyvä. On näitä, mutta näitä karhuja sitten. Kiitos. Hyvin. On niitä, kun rupiaa jälkeen. Niin. Ei nää niinku ihan... Me... Kolme on jo pois, niin sitten vaan niinku... Pitää tu... tuon. Niin, niin. Tähän niin pitää päästä. Sitten pitää se varmaan se tuossa jälki, niin aika herkkää se pyörähtää tähän ristivaran koulun alle ja tähän laittaa kanssa. Mä tuli takaisin. Niin. Mikä se missä asia se liekissä? No, si- niin. no sitä ei tiedä, onko se sehän osuva olla siinä. Niin. Lähellä Niin ne. No niin, päästettekö me oltu korppikankkaan tietältä luotu ja ruveta päin? Päästetään. 
täytyy sen arvoa. Öö, no oikeastaan voi sitten mennä siitä, kun tuossa ne lökäalamut Tekälämmin pistolle, kato, mä etsä sitä mistä tullut, kato, aina orilla mun pihasta. Niin mä tässä koko poru, karhukopla on tässä mulla, niin... Mihin sä veit passit? Tää on kato laihan alakulehtoneista Joo, pitääpä kahta, joko pitää mennä sinne jatkamaan tai sitten tota... Mut se on ihan oikeesti hyvä, jos on vaikka kaks kolme ukkoa, niin siihen tota... Tekälämmin pistolle. Joo. Ja siihen kato se... Mistä ne mennään kaikki hirvet ja kaikki niin tuota yli. Niin, sinne kä- piston pistä kävellä siihen. Niin. Joo. Se haarautuu vaan pidemmän piston pistä. Mieläpä pistä viemään sinne ja pistä nää muut tuohon rihlaamme sinne, tuota, sinne täyventämään. Ei niitä kovin monta ukkoa ollut siinä. Niin. Joo, kysy Alpulta, niin sehän se sieltä kun se jakoi. Niin Mieläpä miten monta ukkoa niin se oli huomaa ennen. Pitää varmaan tuonne rihlaammen tielle. Pisto. Niin. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän. Nukkuu. Me mennään tuon ylkäalaamme se katkaista se pisto. Niin, korppuna. No niin, niin mulla on seitsemän miestä tällainen. Pistänkö sinne täyventämään vielä? Tuonne katsotaan Riihilammin tien ja pitkyyhdeksi. No, Sami, Riihilammin tie, sinne kai koko tuo muut porukka ja myö mennään tuolla. Niin mikä mennään Riihilammelle, Laihantielle Riihilammelle, niin se pisto. Jes, sinne. No niin, nää tullaan sinne, hyvä. Me mennään tuonne Lekalammin pistolle. Ja vitsi tila on. Vittu sä on mennyt nyt sitten saatana. Niin on, tää on pitkin aina ja sitten lähdin liikamman tuota tuosta reissuja. Tuo koko pitkin. Autot, eikö tää paa? Kohta paa ukkoloihin perkaan. Me mennään Lökälammin pistolle. Lökälammin pistolle mennään. Pant. No. Ei se tuohon rinteeseen, mulla niitä oppas, mutta katsotaan kai sieltä kohta. Niin se voisi. Mikä sulla on? Eikö se tuohon iote liittyvä? Mitä? Haukkuu. Nyt hyppästään. Nyt se menee ihan siihen tielle kohta. Karvi. Kumpaahan suuntaan se tuota tietää? Tuota lähtee tietämään. Eiköhän se tonne mene, missä te olette haukuttaneet, niin sinne tuosta ollaan psottelemaan. Niin jo. No on hyvin ja tuossa esimerkiksi on kanssa ihan hyvä suhaidikko tuossa. Mm. Voi hyvin tuosta mennä just tuossa. Mm. No mutta Ei mitään, mä menen kattoo vielä tuonne tien eteenpäin, että onko palannut takaisin. Voidaan rupes tuo seikkailemaan tuo tiellä. Niin. 
Katsotaan, ettei ole palannut takaisin päin. Niin tulee Aatolle ja Petteri käveli siihen ennen Laakkosen risteystä, niin siinä on sinun passipan paikka. Kun se ruokalommi tavallaan siihen eteen käveli siihen ennen Laakkosen risteystä, niin siinä on passipaikka sulla. Se oli tuolta kävinnyt niin varmasti männe jo. Kato, kun Toni oli siinä, niin... Se, 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 se sanoo, että se ei tässä välissä silti ole. Hei! Onko tuossa semmoista syvään hengittelyä? Joku pientä pinnasta vaan. <laughs> Joo. Nyt kun lähtee, niin on täysillä liikkeellä. Joo, eikö toi tulla istunut ja kaikkea muuta mehdä tuossa? Pehmiäpullaa on syötyjä. <tos> Janiepi tuohon mutkan taakse rinteessä. Mitä? Janiepi tuohon mutkan taakse rinteessä. Se. Näyttääkö se suunta hyvin, että tullaan tähän? Ihan tähän. Joo. Tässä aika kovaa. Ne mä jäni tuonne... Alas. Niin.
Ja ota vielä vähän, että on se veristen kaveriksi, jos menee läpi. Tästä meni koira yli, enkä näkyn, ei ollut karhua ainakaan. Tästäkö meni koira? Tästä jo. Tule tule. Ei mennä. Hyvä, hyvä. Mene vaan, mene vaan. Mene vaan, sinne vaan. Hyvä, 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 mene vaan. Mene vaan, mene vaan. Severi tänne, tänne. Sinne vaan. Tänne, Severi, tule tule, Severi, Severi, tänne, tule tänne, Severi, tänne, ei sinne, tänne, 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 Severi, tule tänne, tule tänne, 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 tule, 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 tänne, sinne vaan, mene, mene, hyvä, hyvä. Hupi tänne. Mistä sä nyt tuli jotain? Hmm. Eihän nää otalla yh. No sitäpä en tiedä. Ei näköjään välitä mitään tuolla. Mä annan nyt mä annan niinku vähän huonoksi tää homma. Mistähän se tuo tuli tähän? Niin laski sen tuolta sieltä ylityksestä kato. Missä se veri on? Lähti tota pistoa pitkin vetää niin vitusti. Tää voi tosiaan tänne konttiin. Tule, tule. Tule. Hyppää, hyppää. Oi, oi, pääsit. Mene, mene. Sinne vaan. Sinne vaan. Mene, mene. Mene, mene. Mene, mene. Tässä laakkosarjassa tässä. Näätä tai minkki meni. Nähtävästi näätä niin meni menne ja sitten meni kohde. Tämä on GoPro olla tämän. Näätä tai minkki. Se mm. pitäisi olla satana ihan hulluna, mutta ei se kauas se veikkaus mene totuuksi. No, ei kyllä ole veikkaus. <laughs> Varma tieto. Joo, no, ihan. Elmi ja kumpi. Saattaisi olla hiljaa. No, joo. Mutta se pieni peto siitä. Joo, siis se tuli semmoisella rapsella kuitenkin muuessakin. Mä veikkaan, että se on enemmänkin näitä. Minkki. Oikeesti vähän niinku kuulosti. Mutta sitten kun koira tuli tosta, niin se tuli ihan näkyviltä. Niin mä ajattelin, että ei helvetti, että nyt oli matalka. Tää on kyllä aika ottavaa paikka. Tässä on vittu kun ne pesää puskat aijakku. Mä toon koko tää vitun paska. Jahtipäivä mennäs vähän venähtä tuossa tai venähtäkin. Että tuota, aamulla lähetti niin tuota, liinailemaan ja ei löydetty mitään, mitään. Ja tehtiin uusi pelisuunnitelma lähetti toiselle alueelle. Alueella ja siinä matkalla sitten siirtyvästä niin huomattiin tiellä karhujäljet ja siinä oltiin aika toivekka, kun aamulla oltiin käyty siinä tiellä, että tuota, ne ei ole ainakaan kovin vanhat ja siitä saahan nopeasti, niin pelit käynti, mutta eihän siinä taas ihan niin, niin käynyt kuin tuota on laitettu, että vaikutti vähän liian hyvälle. Ja siinä sitten laitettiin tuota koira perään ja reilun kilometrin päästä alakokkin kohta haukku siinä. Ja ja, ja sitten lähti kahtelemaan sitä, niin siitä hän löytyi emä ja kaksi vassaa haukusta. haukusta ja tuota, siinä vaiheessa sitten vaikeus kerran pikkusen nousi, nousi tuo karhu uudelleen löytämiseksi. Mutta tuota, yrittänyt tämä ei laiteta, niin ruvettiin kolmella kohdalla liinnomaan sitä jälkeen siitä, että löydettäänkö vielä se karhu. karhu ja tuota, siinä meni pari tuntia varmaan aikko. Niin sitten lopulta tuolla nuorella nartulla löysinkin se paikka missä se oli tuota, niin ensimmäinen koira, niin karhun sijasta ottanutkin hirvet haukkuun. Ja siitä sitten nappasin linku auki ja koiran perään, niin alkoi ihan räväkä oloinen ajo ja oli jo toivekkana, että no, tää varmaan varma suohaa. Ja... No sit se meni ensimmäistä passista läpi, siinä ei ollut kuin koira, ja sitten se meni toista passista läpi, ja siinä ei ollut kuin koira. Ja... 
sitten niin tota, laitoin siinä vielä väsyneelle koiralle niin vähän kavereita, ihan yhtä väsyneitä koiria lisää sinne. Ja jonkun reilun kilometrin päässä oli myös Venäjä, Venäjää kohti taas yllättäen, niin tota, alkoi sitten sen oloinen meininki, että nyt se varmastikin löytyi se karhu sieltä. Ja No sitä illa ei kestänyt kovin pitkään, niin tota, joku puolikotri päästä, niin näytti vähän, että rupesi toppailemaan ja sitten se meininki rupesi hiipumaan siellä ja menin kahtomaan, niin koirat oli vähän sitä mieltä, että karhu on lähtenyt lentoon siinä. No kuitenkin niin tota, kaksi koiraa sitä lähti pallautumaan takaisin ja, ja, ja sitten kun tieltä napattiin ne poikki, niin siinä huomattiin, että karhua olikin mennyt, tehnyt pitkät yli kilometrin palluuperät ja vaihtanut maisemaa, mutta tota, Tänä päivänä on jo kolmas jahtipäivä ja aika kovasti on tässä pyydetty, niin koirat on saanut kilsoja sen verran, niin tuota, ei meillä oikein ollut ennen kalustoa sitten jatkaa sitä tilannetta. Niin Konti jo veti nyt pidemmän korren tällä kertaa ja ei mitään sehän kuulu ihan pelin luonteessa. Nyt ne huolettaa koirat ja iltajahti että jo suosiolla välistä sen verran paljon on tuota, niin koiria juoksutettu nyt, että ei ole mitään järkeä vettää niitä vieteri ihan suoraksi. Suoraksi ja sitten käy kuitenkin joku vahinko, niin tuota, Annetaan pikkusen huoltoa ja leppoa niille ja sen jälkeen katsotaan maanantaina tai sitten jos ei pahastikaan saa vettä, niin tuota, tai niin kun maanantaina näyttää vesi saa, että niin ei välttämättä silloin vielä iso jahtipäivä, että tulee pari, pari päivää huilia tässä ja sitten niin tiistaina lähdetään tuorella koirilla taas kokeilemaan, löytyykö mitä. Kumpi sinne lähtis? Lähtisikö Lebe vai Sebe? No Lebe mulla on aika kirkkaat silmät, eikä minä lähden. Lelu. Niin mä. Tuleitsi. No liikki. Otapko se lelun pantelta sisältä sen vielä? Nellun lökkä. Eli jahtipäivä viisi on lähdössä käyntiin tässä ja tota, yöllä oli aikasmoinen myrsky. Sato mummoja ja vettä niin vaakatasossa, niin tota, lähdettiin tälle vähän myöhemmin, kun ei ne karhut semmoisella vesisatteella eikä myrskyllä liiku. Niin tota, se lopetteli tuossa noin kolme aika yöllä se veden satamiseen, niin Annettiin tunti aikaa liikkuja. Liikkuja nyt lähdetään liinnailemaan ja tota, tämmöisen myrskypäivän jälkeen niin kannattaa tuonne puoleen päin vähän helpostikin. Ei kun se vaaleanpuna leluma. Niin tota, liinata kun karhuttiin kun lukko paljon pidempään niin kuin päivällä. Päivällä kun on yöaika ollut paikalla. Sitten tuossa niin Jussi ja Jäpä oli tämän tien liinannut ja niillä oli niin tota, tuossa ollut joku jälki, mistä ei se onnet selvä, niin myös käyvän tämän Lennardin kanssa kaatomassa, että mikä se on. Ihan vaikka. Ja Lellu on saanut pari päivää levätä, ainakin päivän. Ja nyt ollaan virkkinen lähtien se karhun mitään. Vai mitä? Kumppu kaiva sitä yhtä. Niin semmoisilla aatoksilla tähän aamuun. Ja tuota, katsotaanpa, että Miten meille käypi? Ensimmäinen aamu, kun laitun pitkät kalsarit ja pipohi on piässä, että oikein vähän viilemmäksi mennä syksyseksi keli. Missä se pinkki panta? Auton sisällä on pinkki panta päällä. Sitten mulla on tämmönen apukoululla niin täällä mukana, niin aina vähän haastettu tuli tähän karhumilla yksin. Mutta oppii sille selkosanasti puhumme ja selittämään asiat helvetin yksinkertaisesti, kun jos on <tos> Teelusikalla on annettu, niin ei voi kauhalla ottaa. Ei vaikka. Kahilla on meillä hittona päivä joskus. Sido. Jos ottaa vailla, niin tota. Hyvä ohtalamppu, millä näkyy jäljitä, jos on sulatettu vaikka lumeet. Niin Mä lumoni te kompas. Vai mikähän tämä nyt oli ikkun? Mikä tämä? Lumoni te kong. Ole, ei tämä ollut kompas. Onko se kompas? Voi olla. Vai niin tota, tuosta kun tarjat, että 5000 lumen niin päälle, niin koivussa rupeaa ruskaa aika tulemaan samaan. 
Aika hyvä lampu. Nyt pidät sitä hihnastakin, elä laske irti ja kävele tuonne päin. Tämmöstä tää on ollut viikon verran jo tässä. Eikä no nyt siellä laskit irti, voi vitsi! Kauhia käry on vielä tuule alle. Vettääkö se yhtä? Vettääkö se yhtä? Vähän se. Kähän se on se vähä se. Kaksin käsin pitää. Minkähän ikäinen tää onhan tää selvästi. Kato karhu. Tuossa on jo. Tuossa on. Pienkin. Vittu, joko minä... Ei vittu, on tämä ihan sataa varmasti karhu tullut sinne. Ei perkele. Jos se on tänne päin, niin käyvät tuo kapasemassa, mistä se lähtee tuon. Ei tässä ole kahta sanoa, kyllä tämä on karhu. Miksi se ei haisi? Ei katsele, näkkikö teillä sitten nyt vaan nyt jäljellä? Tehdäänpä sille, otetaan Seppo vielä varmuudeksi kuitenkin. No. Jos lellulla tuu paskahaju jotenkin järkytti. Mä sen ainakin jaka siihen niinku piirsin jäljellä. Tota... Näyttäis sen jälkeen, että se on tullut tieltä ja mä nyt tuon. Eee, se kävelyt kuule takaperi. Okei, mutta tota, se että toi Japalle kun koitin mennä, niin se meni vaan niinku kuusenoksi ja veti ilmasta sitä hajua. Niin se ei pysty jälkeen. Mä käyn hakeen ton tompan tuolta. Joo. Eli tota, katsottiin tota. Jälkeen, mikä oli tuo Jussin kora merkannut, niin tuota, tuo narttu ei siihen reagoinut oikeastaan millään tavalla, mutta siinä on <köhö> suola näkynyt niin ihan selkeästi karhujelet. Karhujelet, niin kokkele vielä tuota seppu, että eikö se haise oikeasti vai tuota, vai vai. Mikä on? Tämä on hyvin tyypillinen tilanne, kun toiselle korolle haisee ja omalle ei. Tulla on epätoivot, onko kaikki kunnos? Mutta kohtapa se selvii. Ja just jo oikein huumorimiehellä, kato pystykorvan miehet on tämmösiä, niin ne piirtää näitä nuolia aina, että ajokorvan miehet tietää, että minnepä se on männyt. Sitten kun niille joku orava haisee, niin se on heti karhu. Käymme yhdessä ain di 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 di. Seppo, tahtimarssia. Ei oo mennyt karhua tästä. Tää sitten on COVID-19 iskenyt koiratalla. Onko Seppo nuhane olo? Onko? Ei ole. Just se laskettiin tota lellun tuossa irti, niin vanhemmalle karhun jäljelle. Se on vesi sai viime yönä ollut, niin tota jäljen piällä on, mutta kyllä se näyttää jolla tavalla haisevan tuolla. Ei herättele, mutta tota kuitenkin niin lähtee ilmeisesti jäljettämään. Katsottava mitä löytyy. No niin, Lellu sai tuosta suoraanosta niin jonkun eluka ylös, niin tuota, katsottapa mikä sillä ajos. Hyvin näytti menevän tuohon passiin, mutta nyt vähän lähti kääntämään. Ootellaanpa hetki, mitä tapahtuu. No niin, Tuomo löysi tuosta jäljeen ja sillä on Lellu nyt tuota, penkkoomassa sitä jälkeä. Se on vähän vanha jälkeä, niin tuota, mutta kyllä se Purnuttaa mennä eteenpäin, niin lähettää viemään Seppo sille kaveriksi. Joskus ei löyty se karhu vielä ylös asti sieltä. No niin, tule. Laske hetki tuo Seppo siihen, mistä ne on jäljellä, mistä me on lähtenyt. Se, jos se lähti sitä. Lellun jälkeen tulee mä tehdä perään. Mutta hei, kun kävelin sitä sinne, mutta se nuulukivi, niin sitä nuulukivistä eilen ja laske sieltä, niin siellä lellun jäljessä.
Teppo! Miten meidän karhujäljitys meni tänne? Menikö hyvin? Meidän karhu on nyt lellun mielestä tuolla. Se on epäillä taas kun kuiten niin minkki. Se joskus voi vilimillä näette helpolta vai? Kyllähän se arki ennemmin tätä. Lellu! Sano, sanopa Lellu, missä kohti niin tota, erotit tai niinku, meni se karhu ja minkki sekaisin? Lellu, missä kohti? Menikö niinku, onko, onko jäljet samanlaiset? Onko toisella enempi varpaita tai mitenhän se olisi? No, eiköhän tästä jouva niin tota vaikka makkaran paista. No karhu just on myöhemmin ampiot pesää ja tuota. Laskettaan kohta kohdattu. Haiskeleen karhua ja siihen nyt rupeaa olemaan tilannetta päällä ja tultiin pikitiereunaan tähän passailleen tähän suojakuvan reunaan. Katsotaan nyt sitten, minkä monen paikka tämä on. Nyt alkaa häntä tulla ja tänne päin suunta. Joo, siltä se kuulostaa, että ei, nyt ei ole minkki tällä kertaa. Se jää etu, ettei jää tuohon seisontaan haukkuun. Ja tuota, me kahtelin koko ajan ehtuva, että milloin pamahtaa, että se milloin hyppää. Me olin tuossa tuolla uralla joku 60 metriä, olisiko? Ja sitten se lähti kuulin, kun se lähti tulemaan täältä. Se tuli tätä ajo uraa tässä. Hupi tuli eellä tuossa näin, kun hupi jos eikä pysty näin heti edes ampumalla. Sitten hupi jos sen verran kovempa, niin se jätetty 10 metriä tuolla täällä eessä. Niin sitten tuohon rakko, niin heti se jäi ekan pakun jälkeen, niin tipahti jäi pyörimään, ammui toisen. Ja sitten juoksi ammoin kolmannen kaaolla, että kun hupi tuli jo tähän heti. Viiden jahtipäivän aurinko alkaa laskea. Laske tuonne tämän verran taakse. Ja aamupäivä tänään veettiin tyhjä. Karhujen osalta ei oikeastaan löytetty mitään. Ja tuota, kevyt sikatilanne saatiin, mutta sika piti nahkansa. Pääsi karkkuun meiltä. Päiväksi lähetti leppoon ja illalla lähetti ehtimään uudestaan. Ja Toni löyti erittäin hyvän jäljen. Sitä vähän aikaa seuralti, niin sieltä löytyi murhaispesä, mikä karhu oli kääntänyt ja siitä laskettiin sitten koirat perään. Seppo ja Lellu lähti tuttuun tyylin suorittamaan tehtävänsä ja kohta saatiin karhu sitä ajolle ja sitä kehkeytyi melko nopeasti mulle ihan hyvä tilanne. Lienenkö äkkinä syyttä, niin sitten karkuttanut karhu, mutta tuota, ampumapaikka ei kuitenkaan tullut, mutta kuitenkin saa siinä varmistettu, että iso yksinäinen karhu on koirilla eessä ja saatiin siitä passimiehelle sitten hyvää tietoa. Että voi sitten niin tuota, hyvillä meli ampua. Jahti toteutettiin kahden seura yhteisjahtina ja karhun kulkuhan tälle jälleen kerran lähti suuntautumaan tuonne Venäjän rajalle ja sieltä kehkeytyi Tonille sitten hyvä ampumapaikka ja Toni pääsi nappaamaan tuommoinen 190 kiloa roskarvon siltä nurin. 
Sihtilevin syöminen ei mennyt tällä kertaa turhaan ja nyt päästään karhua nylkemään. Laitetaan karhu orsille ja aamulla lähdetään uutta yritykseen.